Hello mga kawanderham Ang video natin ngayon ay Learning Task 2 at Learning Task 3 ng Grade 8 Sa Week 5 module nila about Conditional Statements Pero bago tayo magsimula Gusto ko lang uli magbasa ng mga comment at mga shoutout Sabi ni Adimar Ahmad Dati po umaabot pa po ako ng 3 oras para masolve yung problem Tapos yung pinanood ko po itong video Umabot na lang ako ng 45 minutes Maraming pong salamat Wonderham Very good, nabawasan ka na ng 2 hours and 15 minutes sa pag-solve ng problem Pwede ka nang mag ML or PUBG <laughs> 45 minutes ka na lang nagsosolve ng problem Natawa ko dito sa comment na to kaya gusto kong basahin eh May isa pa akong gustong basahin Sabi ni Shara Peñamante Function lang po pag loyal si X tapos 2 timer ID function Pain, sir. Ah, sabi ko naman, pain, pero at least madali mo matatandaan kung ano ang function. So, matatandaan natin, kung bigo tayo sa love life, mas matatandaan natin kung ano ibig sabihin ng function. Dahil loyal si X, function, two-timer si X, hindi function. Yun ang lesson natin sa relations and functions. So, ngayon naman, magbasa tayo ng mga shoutout. Sabi ni Real Laya Lorraine, thank you po kuya, pa shout out po. Joseph Freaks, pa shout out po sa next vid. Aaron TV Gaming, pa shout out po sa next vid. Stephanie Fe Paradero, madali lang naman po pala. Masarap talaga sa pakiramdam kapag may bago kang matututunan. Kaya bilang pasasalamat po, hindi po ako nag-i-skip ng ads. We love you po and pa shout out na rin. Hehe. Thank you sa hindi pag-skip ng ads. And we love you all mga kawanderham. Sabi naman ni Heavenly Babiera Rako. Masalamat po by the way. Shout out po. Mark Sunny Sanil Villian Show. Shout out naman po Kuya Wonder. Ito yung binasa ko kanina. Si Adimar. Si Shara. Jenny Baleta. Kuya Wonder next naman po yung learning task 3 po. Week 5 to 6 math grade 10 please po. By the way thank you for this vid and pa shout out po sa next vid shout out sa'yo Jenny pero yung learning task 3 ng grade 10 yun ata yung sa circle pasensya na po hindi ko po kasi alam ko paano sagutin yung statement and reason mahina po ako sa ganyan hindi ko alam po anong isusulat na reason pati yung task 1 hindi ko rin po masasagot dahil parang ang gulo ng statement ang gulo ng mga sentence hindi ko maintindihan pasensya na po sabi ni Mobile Legends Gamer pa shout out ko pa shout out idol ka Wonderham. Yan lang ngayon magsimula na tayo sa ating lesson. So itong gagawin natin learning task 2A B tsaka task 3 sama na rin natin sa video na to. Magsasample lang ako ng mga ibang items para may idea kayo kung paano sagutan. Pero disclaimer muna si Kuya Wonder po ay hindi teacher. Kaya maaari po ako magkamali sa aking mga sagot. Hindi po ako perfect. So, simula na natin. Learning task 2A. Change the statements to an if, then, or conditional statements. Identify the hypothesis and the conclusion. So, sasample lang tayo ng dalawa. Para alam niyo sagutin yung iba. Uh, may mga sentence, may mga statements. Gagawin daw natin conditional statement. So, paano yung number 1? You pass grade 8. You will be in grade 9 next school year. So, lalagyan mo lang ng if and then. So, lalagay mo. If you pass grade 8, then you will be in grade 9 next school year. Ganun lang. So, sulat natin. If you pass grade 8, then you will be in grade 9 next school year o ganun lang, lagyan mo lang ng if and then yung mga sentence, yung statement para maging conditional statement siya. if you pass grade 8, then you will be in grade 9 next school year tapos, identify daw yung hypothesis and conclusion so yung hypothesis yun yung kasunod ng if so if you pass grade 8 hanggang dito lang sa may kama hypothesis, you pass grade 8 yung conclusion naman yung kasunod ng then then you will be in grade 9 next school year 
you will be in grade 9 next school year so yung parang ginawa lang natin sa ating task 1 next <clears throat> an equilateral triangle is equiangular so gawin natin conditional statement lagyan natin ng if if Pero paano to? An equilateral triangle is equiangular. If an equilateral triangle. So, ang isulat natin ay if a triangle is equiangular kasi equi ay equi sorry po, equilateral pala. Is equilateral bura bura bura. Kasi, equilateral triangle, so ang una mong statement, if a triangle is equilateral, kung equilateral yung triangle, kama. Then, sensya na po, medyo magulo po, nagkamali. Then, equiangular daw siya. Then, it is equiangular. So, yun. If a triangle is equilateral, then it is equiangular. Again, di po ako teacher, maaaring mali ang sagot ko. I-analyze nyo na lang po. Kung tingin nyo tama, edi sundin nyo. So, ano ang hypothesis? Ang hypothesis ay yung kasunod ng if. A triangle is equilateral. A triangle is equilateral. Anong conclusion? Yung kasunod ng then. Then, it is equiangular. It is equiangular. So, ganyan po yung gagawin natin procedure sa ating letter A, learning task 2. Sana medyo nagka-idea kayo. So, next naman, try naman natin yung letter B. Letter B, determine if the conditional statement is true. If not, give a counter example. So, paano to? Number one, if three points are coplanar, they belong to the same plane. So, ang sagot natin dito ay... Um, paano ba ito sagutin? Lagay natin the conditional conditional statement is true since ah uh, since objects which which are coplanar are on the same plane. So, conditional statement is true since objects which are coplanar are on the same plane. Kasi pag sinabing coplanar, ang meaning nun, nasa iisang plane sila. Coplanar. Nasa iisang plane sila. So kapag yung three points mo coplanar, ibig sabihin, they belong to the same plane. So, true yung conditional statement. Number two naman, if you are tall, you are a basketball player. So, sagot dito, the condi Shonal statement is false since there are tall people who are not basketball players. So, false ang conditional statement kasi merong mga matatangkad na hindi naman basketball player. So, hindi ibig sabihin na tol ka, you are a basketball player. So, give a counter example. Bigay daw ng example. Uh, 
the counter example is Dwayne Johnson si Darak mamatangkad si Darak pero hindi siya basketball player artista siya Si Liam Nison ay matangkad din. Ano ba height ni Liam Nison, Ate Ham? Sa 6 plus din ata siya. So, Will Smith. So, yun. May counter example na tayo. Isip na lang kayo ng kahit sinong matangkad. Pwedeng artista, kayo na bahala. Para na hindi basketball player. So, yun ang mag-disprove dito na if you are tall, you are a basketball player. So, mali yun. Ano yun, Ate Ham? Kuya Wonder, ay, sakto lang. <laughs> Matangkad lang kapag kasama si Ate Ham. <laughs> so, next, learning task 3 na. Pagsamahin na natin sa iisang video. Illustrate the following conditional statement in Venn diagram. So, sa sample lang ulit tayo ng dalawa. If it is a rectangle, it is a quadrilateral. So, paano natin ito gagawin? Ang sabi sa module, um, Yung hypothesis, yun yung nasa loob ng conclusion. So, yung if ang nasa loob ng, ng, ng then. So, if it is a rectangle, lagay mo, rectangle, rectangle. Yun yung if mo. So, nasa loob siya dapat nung then mo. Then. So, ganyan lang gagawin natin. It is a quadrilateral. Quad Relateral So ganun lang Palatandaan yung if Ang ilalagay natin Sa loob So gawa tayo Gawin na natin yung mga circle Ayan, Ganyan yung nasa module Ganyan itsura Number 2 If you play violin Then you are a musician So yung if natin ay Violin yun yung maliit na circle Na nasa loob ng Then Then you are a musician so, yung musician yun nasa malaking circle. If sa loob, if sa mas maliit na circle, then sa mas malaking circle. Okay. Next. Interchange the conclusion and hypothesis. Will the resulting conditional statement be true or false? Why? So, pagbabalik tarin mo lang. Ito may example ng binigay. If it is an eagle, then it's a bird. If it is a bird, binaliktad mo. Yung bird naman nilagay mo sa if, then it is an eagle. Yung eagle naman yung nilagay mo sa then. So, the resulting statement daw is not true since not all birds are eagle. Kasi hindi ko mo bird ka, eagle ka. So, mali ito. So, tingnan naman natin. Sample tayo isa. If it is an equiangular, then it's an equilateral. So, babalik ta rin mo daw yung conclusion at hypothesis. So, gagawin mong equilateral naman yung if. So, if it's an equilateral, then, yung then mo naman yun nasa if, yung if mo equiangular, then it is an equiangular. So, kinopya mo lang, pinagbaliktad mo lang yung kasunod ng if, tsaka kasunod ng then. Pinagbaliktad mo lang. So, true ba to o false? If it's an equilateral, then it's an equiangular. Equilateral kasi, magkakaparehas kayo ng sukat ng side. Equiangular, magkakaparehas kayo ng sukat ng angle. So, limbawa, bigay tayong example. May triangle ka. Sukat nito, 5 inches. Kunwari, 5 inches, 5 inches. Equilateral yan. Pare-parehas ng sukat ng side. Ay, hindi na pala kita. Uh, limbawa naman yung angle nila 60 degrees dito 60 degrees dito 60 degrees dito Equiangular din Kasi pare-parehas din ang angle So equilateral na siya Equiangular pa siya Pero kapag equilateral ba Ibig sabihin na agad equiangular Hindi Kasi meron tayong Pwedeng equilateral na Hindi equiangular So ito rhombus daw to Rhombus daw tawag dito so, halimbawa, ito, 5 na lang din. Tig pa 5 ang sukat ng kanyang mga side. Magkakapantay. Equilateral siya. Pero hindi siya pare-parehas ng angle. Ito mas maliit kaysa dito. Ito maliit, ito malaki. So, ano ba ang angle nito? 
Basta halata naman ay hindi magkaparehas na angle, di ba? Hindi ko maiisip kung anong example na sukat. Kasi ang magkakaparehas na angle ay square. Pare-parehas na 90 degrees. Ito, hindi yan pare-parehas. So, pwede kang pwede kang equilateral na hindi equiangular. So, false yan. So, gayahin mo lang yun dito. The resulting statement is not true since not all equilateral not all equilateral are equiangular hindi lahat ng equilateral equiangular dahil kagaya nga sa example nito equilateral to pero hindi siya equiangular okay so yung po mga sample natin sa ating learning task sana may nakuha kayong idea kung paano sagutan at may natutunan kayo kung may natutunan kayo, please like, share sa inyong mga classmate, best friend, tropa at crush. At pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye!